ഹിന്ദു മിഷൻ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹൈന്ദവ വിശ്വാസ സംബന്ധിയായ കാര്യങ്ങൾ അറിയുവാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമസ്കാരം ഹിന്ദു വിഷൻ ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഹരിചന്ദന മഠം ആർ ജെ അയ്യർ ഹൈന്ദവ ആചാര സംബന്ധമായ കുറേയേറെ കാര്യങ്ങളാണല്ലോ നാം ചർച്ച ചെയ്തു പോരുന്നത് ഇന്ന് ടെലിഗ്രാമിൽ കൂടി വന്ന ഒരു മെസ്സേജാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് മെസ്സേജ് ഇപ്രകാരമാണ് സർ എന്റെ പേര് സവിത ഹിന്ദു വിഷൻ ചാനൽ ഞാൻ സ്ഥിരമായി കാണാറുണ്ട് ഹരിചന്ദന മഠം ആർ ജെ അയ്യർ സാറിന്റെ അവതരണ രീതി വളരെ ഹൃദ്യമാണ് സർ കുറച്ചു നാളായി എനിക്കുള്ള ഒരു സംശയമാണ് ചോദിക്കുന്നത് പൂജകൾക്കും ഹോമങ്ങൾക്കുമൊക്കെ കർമ്മിമാർ മണിയടിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ മണികൾ തൂക്കിയിട്ട് ദീപാരാധനയ്ക്കും പ്രത്യേക പൂജകൾക്കുമൊക്കെ ഈ മണി വലിച്ചടിക്കുന്നതും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പല തിരുമേനിമാരോടും ഞാൻ തിരക്കിയെങ്കിലും ഇതിനു ഉത്തരം ലഭിച്ചില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിൽ തൊഴാൻ പോകുന്ന എൺപത് ശതമാനം ഭക്തർക്കും ഈ വിഷയത്തിന്മേൽ വലിയ അറിവൊന്നും ഇല്ലെന്നാണ് പ്രത്യേകം വിഷയങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് മാർഗദീപം തെളിക്കാറുള്ള സർ ഇതിന് നല്ലൊരു മറുപടി നൽകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സ്നേഹാദരങ്ങളോടെ സവിത ഈരാറ്റുപേട്ട ഉത്തരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഹൈന്ദവ ആചാര സംബന്ധമായ ഒട്ടേറെ വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്നതാണ് ഹൈന്ദവ പൂജാ സമ്പ്രദായത്തിലെ പ്രധാന ഘടകമാണ് മണിമുഴക്കുക എന്നത് പൂജാകർമ്മങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന കൈമണികളും ദേവാലയത്തിൽ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന വലിയ മണികളും പൂജാകർമ്മങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് പൂർവകാലത്ത് ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട കാര്യം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനാണ് മണികൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഗ്രാമത്തിന്റെ അതിർത്തിയിലോ ദേവാലയത്തിലോ കൂറ്റൻ മണികൾ സ്ഥാപിക്കുകയും അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ ആ മണി വലിച്ചുമുട്ടുമ്പോൾ ഗ്രാമവാസികൾ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഓടിയെത്തുകയും വാർത്ത അറിയുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇത്തരം വലിയ മണികൾ ഹിന്ദു ആരാധനാലയത്തിൽ മാത്രമല്ല ക്രൈസ്തവ ആരാധനാലയത്തിലും കാണപ്പെടാറുണ്ട് പക്ഷേ ചെറിയ കൈമണികൾ പൊതുവെ ഹൈന്ദവ പൂജകൾക്കാണ് കാണപ്പെടുന്നത് പ്രധാന പൂജകളിൽ ഈ കൈമണി ഉപയോഗിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് പഞ്ചോപചാര പൂജയിലെ ധൂപവും ദീപവും സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ മണിനാഥം പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം അമ്പല പരിസരത്തോ പൂജകൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ മറ്റു നിൽക്കുമ്പോൾ മണിനാഥം കേൾക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഭക്തജനങ്ങൾ ജാഗരൂകരായി പൂജ ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകൂപ്പി തൊഴാറുണ്ട് അതായത് ഒരു പൂജാവേളയിലെ പ്രധാന പൂജയാണ് ഇത് എന്നറിയിക്കുവാനുള്ള മാർഗം കൂടിയാണ് മണിമുഴക്കൽ കുണ്ഡലിനിയുടെ നാദമാണ് മണിനാഥം എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് കുണ്ഡലിനി ശക്തിയുടെ ജ്വലനത്തിന് മണിനാഥം വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നു ലോകത്തിലെ ഏത് ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്നാലും ശ്രീകോവിലിന്റെ മുഖപ്പിൽ പല വലിപ്പത്തിലുള്ള ഓട്ടുമണികൾ കാണാം അവയില്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രാന്തരീക്ഷത്തിന് പൂർണ്ണതയില്ല ഇടയ്ക്കിടെ ഭക്തജനങ്ങളുടെ സ്പർശനമേറ്റ് സംഗീതം ഉതിർക്കുന്ന മണികളുടെ ഒച്ച കർണാനന്ദകരമാണ് ഈ ശബ്ദം പ്രകൃതിയുടെ സംഗീതമാണ് പ്രകൃതിയുടെ ചലനമാണ് ദൈവിക നന്മകളുടെ അലയൊലിയാണ് ക്ഷുദ്രശക്തികൾ ഈ ശബ്ദം ശ്രവിച്ചാൽ ഓടിയകലുന്നു ആത്മീയമായ ഊർജം അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഒഴുകി വരുന്നു സദാ പരിശുദ്ധിയുടെ നിർവൃതിയുടെ പരിവേഷം വായുമണ്ഡലത്തിൽ ചലനാത്മകമായി നിലനിർത്തുവാൻ ഈ മണികൾക്ക് കഴിയുന്നു ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് അമ്പലമണികൾ ആത്മീയതയുടെ പ്രതീകമായി മാറുന്നത് മണിയുടെ നാവിൽ അക്ഷരദേവതയായ സരസ്വതി അധിവസിക്കുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം അതിന്റെ മുഖഭാഗത്ത് ബ്രഹ്മാവും ഉദരഭാഗത്ത് രുദ്രനും മധ്യഭാഗത്ത് വാസുകിയും കുടികൊള്ളുന്നു മണിയുടെ കൈപ്പിടിയിൽ പ്രാണശക്തി നിലനിൽക്കുന്നതായാണ് വിശ്വാസം പരിശുദ്ധമായ ലോഹത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന മണിയിൽ നിന്ന് പൂർണമായും ഓങ്കാര ശബ്ദമാണ് ഉയരുന്നത് ഇതാകട്ടെ ആദിമ മന്ത്രവുമാണ് ഭക്തജനങ്ങളിലും അവർക്ക് ചുറ്റുമുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലും കുടിയേറുന്ന പൈശാചിക ശക്തികളെയും ദുഷ്ട ശക്തികളെയും ആട്ടിയകറ്റി ആദിമന്ത്രം അവരിൽ ദൈവീകമായ ആത്മനിർവൃതി നിറയ്ക്കുന്നു 
ഗരുഡന്റെ സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് അമ്പലമണികൾ എന്ന വിശ്വാസവും നിലവിലുണ്ട് അതിനാൽ ജനന മരണങ്ങൾ സംബന്ധമായ ഭയവിഹ്വലതകൾ ഇത് അകറ്റുന്നു മുകളിൽ പറഞ്ഞ സങ്കല്പങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും ചേർന്ന് അമ്പലമണികൾക്ക് പ്രത്യേക ചൈതന്യവും സ്ഥാനവും നൽകി വരുന്നു പൂജാവേളകളിൽ മണികൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമാണുള്ളത് പൂജയ്ക്കുപയോഗിക്കുന്ന സാമഗ്രികളിൽ മണിക്ക് സവിശേഷ സ്ഥാനവുമുണ്ട് അർച്ചന ആരാധന ധൂപസേവ ദീപസേവ അർഘ്യം നൈവേദ്യം പ്രാണാഹുതി ബലിപ്രധാനം തുടങ്ങിയ വൈവിധ്യമാർന്ന പൂജാ ചടങ്ങുകൾക്കൊപ്പം മണിമുഴക്കണമെന്ന് പാരമ്പര്യമായി നിലനിന്നു പോരുന്ന നിയമമാണ് പൂജകളുടെ തുടക്കത്തിലും അന്ത്യത്തിലും മണിയടിക്കുന്നു പൂജാവേളകളിലല്ലാതെ അമ്പലമണികൾ മുഴക്കാൻ പാടില്ല ഇത് ആരാധനയുടെ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ കഴിയാത്ത ഭാഗവുമാണ് വളരെ സ്ഫുടവും സംഗീതാത്മകവുമായിരിക്കണം മണിയിൽ നിന്നും ഉതിരുന്ന സംഗീതം ഒരിക്കലും ചിലമ്പിച്ച ശബ്ദം അതിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകരുത് അതിനാൽ മണികളുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ പ്രത്യേക വൈദഗ്ധ്യവും ശ്രദ്ധയും ആവശ്യമാണ് ടിന്നും ചെമ്പും ഒന്ന് ഇസ്റ്റ് നാല് എന്ന അനുപാതത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്ത ലോഹക്കൂട്ടുകൊണ്ടാണ് അമ്പലമണികൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഒരു മണിക്ക് അഞ്ചിഞ്ച് ഉയരമുണ്ടായിരിക്കണം ഇതിന്റെ കഴുത്തിന് ഒരിഞ്ച് വ്യാസം ഉണ്ടാകണം മണിനാക്കിന് ഒരിഞ്ച് നീളവും ഇത് ചെറിയ മണികളുടെ കാര്യമാണ് കുറെ കൂടി വലിയ മണികൾക്ക് ഏഴിഞ്ചാണ് ഉയരം എട്ടിഞ്ച് ചുറ്റളവും ഇതൊക്കെ പാരമ്പര്യ നിയമമാണെങ്കിലും മണി നിർമ്മാണത്തിന് ഇത്തരം കർക്കശ നിയമങ്ങളൊന്നും ആരും പാലിക്കാറില്ല നിർമ്മാണ വൈദഗ്ധ്യവും യുക്തിയും ഭാവനയും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു ശില്പിയുടെ കലാബോധം തന്നെയാണ് പ്രധാനം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പലതരത്തിലുള്ള മണികൾ കാണാം ഇതിൽ മഹാമണി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രധാന കവാടത്തിലാണ് ഇത്തരം മണികൾ തൂക്കിയിടുന്നത് ഈ മണിയുടെ ശബ്ദത്തിലൂടെയാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാക്രമങ്ങളുടെ പുരോഗതി ഭക്തജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മൂന്ന് തവണയാണ് ഈ മണി മുഴക്കുന്നത് പ്രഭാതത്തിന് മുമ്പ് പ്രധാന പൂജാരി ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞാൻ മണിമുഴക്കുകയാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ക്ഷുദ്രശക്തികൾ ഒഴിഞ്ഞുപോയി ദൈവീക ശക്തികളും നന്മയുടെ ഊർജവും ഉള്ളിൽ നിറയട്ടെ ഇങ്ങനെയാണ് ആ മന്ത്രത്തിന്റെ അർത്ഥം തുടർന്ന് മണിമുഴക്കുന്നതോടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ക്ഷുദ്രശക്തികൾ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവ ഒഴിഞ്ഞു പോകും എന്നാണ് വിശ്വാസം തുടർന്ന് നൈവേദ്യ സമയത്തും മഹാമംഗള ആരതി ഒഴിയുമ്പോഴും മഹാമണി മുഴക്കുന്നു ഭക്തജനങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ള സമയമായി എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഉപാധി കൂടിയാണ് ഈ മണിമുഴക്കം മിക്ക ക്ഷേത്രങ്ങളിലും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള മണികളാണ് ഉള്ളത് ഇവയിൽ മഹാമണികളുടെ രൂപം ലളിതമാണ് സാധാരണ മണികളെക്കാൾ വലിപ്പമുണ്ടെന്നതിനൊപ്പം ഇതിന് മുകളിൽ പുഷ്പലതാദികളുടെ രൂപങ്ങൾ വിളക്കി ചേർത്തിരിക്കുന്നത് കാണാം പഴയ കാലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭീമൻ മണികൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത് രാജാക്കന്മാരാണ് ശിവഗംഗയിലെ ഗംഗാധരേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിലെ മണി ഇതിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് എൺപത് പൗണ്ട് ഭാരമുള്ള ഈ മണി മുഴങ്ങിയാൽ അയൽ ഗ്രാമങ്ങളിൽ വരെ അതിന്റെ അലകൾ എത്തിച്ചേരും നിരവധി ഭക്തന്മാർ ഇതേ ക്ഷേത്രത്തിൽ മണികൾ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാംഗ്ലൂർ നഗരത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ എന്ന് ഖ്യാതി നേടിയ കെമ്പെ ഗൌഡ ഇവിടെ ഒരു ഭീമൻ മണി സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പൂജാവേളകളിൽ പൂജാരിമാർ തങ്ങളുടെ സമീപത്ത് തന്നെ വയ്ക്കുന്ന മണിയാണ് പൂജാമണികൾ മന്ത്രങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുന്നതിന് അനുസൃതമായി താളക്രമത്തിലാകും ഈ മണി മുഴക്കുക പൂജാമണി എന്ന് ഇതിനെ പൊതുവെ വിളിക്കാറുണ്ട് ഓരോ ക്ഷേത്രത്തിലെയും ശ്രീ കോവിലിനുള്ളിൽ പൂജാരിമാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ മണി ക്ഷേത്രത്തിലെ ദേവീ ദേവന്മാരെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ശ്രീ കോവിലിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ മണികൾക്കുണ്ട് മണികളിൽ വിശ്വാസമനുസരിച്ച് ഓരോ തരത്തിലുള്ള രൂപങ്ങൾ കൊത്തിവയ്ക്കാറുണ്ട് ചില ദേശങ്ങളിൽ കൈമണിയിൽ അതിന്റെ പിടിയിൽ നന്ദി കുടികൊള്ളുന്നതായി വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് മണിയുടെ നാവ് ഭൂമിയിൽ സ്പർശിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊരു വിശ്വാസവും ഉണ്ട് മണി മൊത്തത്തിൽ സമയത്തിന്റെ ആത്മീയ ഭാവമാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് മണിയുടെ പിടിയിൽ തന്നെ ഹനുമാൻ ഗരുഡൻ ചക്രം എന്നിവയും കൊത്തിവെക്കാറുണ്ട് പൂജയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇത്തരം മണികൾക്ക് കൈപ്പിടിയില്ലെങ്കിൽ ഇവ നിർഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് വിശ്വാസം കൈപ്പിടിയില്ലാത്ത മണികൾ പൂജാവേളയിൽ നിഷിദ്ധവുമാണ് ദേവാലയ ദർശന സമയത്ത് മണിയടിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ 
ദേവതാപ്രീതി കൂടുതൽ ലഭ്യമാകും എന്ന് ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് ചില ദേശക്കാർ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങും മുമ്പ് മണിമുഴക്കുന്നു ചിലരാകട്ടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷവുമാണ് മണിമുഴക്കാറുള്ളത് അതിൽ തന്നെ സ്ത്രീകൾ മൂന്ന് മണിമുഴക്കുന്ന സമ്പ്രദായവും പുരുഷന്മാർ ഒറ്റ മണിമുഴക്കുന്ന സമ്പ്രദായവുമാണുള്ളത് ദേശവ്യത്യാസമനുസരിച്ച് ചില മാറ്റങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട് എന്തായാലും ഈ കർമ്മം ദേവതയുടെ പ്രീതി നേടിത്തരുന്ന കാര്യമാണ് എന്ന് പരക്കെ വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാൽ കേരളത്തിലെ പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഭക്തർക്ക് ഇങ്ങനെ വന്ന് മണിമുട്ടുവാനുള്ള അനുവാദമില്ല അത് കേരളത്തിലെ താന്ത്രിക പ്രതിഷ്ഠയുടെ വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭക്തജനത്തിന് മണിമുട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ള അനുവാദമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന കാര്യം പരിശോധിച്ചിട്ടേ നാം മണിമുഴക്കാവൂ ക്ഷേത്രാചാരത്തിന് വിരുദ്ധമായ കാര്യം ചെയ്യാതിരിക്കുവാൻ ഭക്തർ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഓഡിയോ ബ്ലോഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും പ്രയോജനപ്രദമായിരുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു ഇതിന്മേലുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇതിന് കീഴെയുള്ള കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക എല്ലാവർക്കും മംഗള ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഹരിചന്ദ്ര മഠം ആർ ജെ അയ്യർ കൂടുതൽ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസ സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ ഹിന്ദു വിഷൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക